একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে বসেছেন নারায়ণগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান এখানে যার প্রশ্নকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন সকলেই সাবেক এই এমপির পোষ্য হেনস্থ হওয়ার ভয়ে সম্ভাব্য অন্য দুজন প্রার্থী এখানে আসেননি ফলে শামীম ওসমান খুব সহজে প্রমাণ করতে পারছেন তার সৎসাহস এবং তার পেছনে নারায়ণগঞ্জবাসীর সমর্থনের কথা আপনি যেটা মনে করছেন দেখেন আজকে এখানে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে একুশ টিভি আপনি নিজেই দেখেছেন আমি জানি এটা হয়তো আপনি শোনাবেন না মেবি আপনি শোনাবেন কি মেবি শোনাবেন না এখানে কিন্তু তৃণমূল সব জনসাধারণের সামনে প্রশ্ন উত্তর দেবে আমার কিন্তু সৎ সাহস আছে আমি এখানে এসছি আর কেউ কিন্তু আসেন নাই আসলেই কতটা জনপ্রিয় এই নেতা যার পরিবারের আছে দীর্ঘ রাজনীতির ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দেওয়ার সাহস করছে না নারায়ণগঞ্জবাসী বরং এর জবাবে বলছেন সন্ত্রাসমুক্ত নারায়ণগঞ্জের দাবির কথা সমস্যা আছে বাবা ওখানে এই যে আমি একটা বলবো দেখেছি আপনি টিভিতে দেখাবেন এরকম একটা অনেক কিছু আছে শিক্ষক মানুষ কেন মানে অন্য জায়গায় গেলে কিন্তু এই কথাটা বলে না দেখা গেছে যে আমাদের নিজের ভোট নিজে দিতে পারি না নারায়ণগঞ্জে দেখা যায় গেছে অতিথির ইলেকশনে দেখা গেছে যে আমরা নিজেদের ভোট নিজে দিতে পারি না ক্যামেরার সামনে না বললেও সাধারণ মানুষের কৌতূহল সত্যি কি ক্ষণে ক্ষণে প্রধানমন্ত্রী শামীম ওসমানকে ফোন করেন সত্যি স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী বা তার সহযোগীরা নির্ধারণ করবেন কে হবেন নারায়ণগঞ্জের নগরপিতা তবে যে ধরনের প্রচারণা চলছে নারায়ণগঞ্জে সাধারণ মানুষের এই জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর মেলেনি তবে সাবেক এই এমপি জোর গলায় বরাবরই বলেন ভালো মন্দ সব কাজই হাই কমান্ডের নির্দেশে করেন তিনি অফিসিয়ালি কোনো এখনো গ্রিন সিগনাল পাননি মানে আমরা জানি না আর কি হ্যাঁ আমরা জানি না আপনি হয়তো ব্যাক ডোরে পেলেও পেতে পারেন প্রকাশে আমরা জানি না কিন্তু আপনি জনসভা করছেন এটা কি আপনি ব্যক্তি হিসাবে করছেন ব্যক্তি হিসাবে যদি আপনি করতে পারেন কেন আমি করতে পারি না আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে জেলা আওয়ামী লীগ এবং এই সংশ্লিষ্ট থানা আওয়ামী লীগ যারা ছিলেন এবং আমাদের অঙ্গ সহযোগী সংগঠন সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে আপনি প্রসিড করেন আমরা আপনাকে দিয়ে এটা নির্বাচন করতে চাই ভাই যেটা বললেন যে আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার হলো নেত্রী নেত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন যে দল এবং নেত্রী মানে দল আর নেত্রী কি দুইটা আলাদা করছেন নাকি যে মানে নেত্রী একরকম সিদ্ধান্ত নিলে দল আর একরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে এরকম কি হওয়া সম্ভব আচ্ছা আমি ধরে নিলাম সভা নেত্রী যদি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি আপনাকে নমিনেশন দিচ্ছেন আপনার ছোট বোনকে দিচ্ছে যার কথা বললেন সেটা কি আপনি নেত্রী যাকে সিদ্ধান্ত দেবেন যেটা বলবেন আমার দল যেটা বলবে সেটাই আমি মানতে বাধ্য নেতা কখনো পালায় না আমি একটু বলি আপনাকে বিভিন্ন পৃথিবীর বহু বড় 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 মানুষ মানুষ দিন থেকে আরম্ভ করে লিনিন থেকে আরম্ভ করে সবাই ইয়ে করেছেন এমনকি আমাদের রসুল পাক সাল্লা ইসলামও কিন্তু মক্কার থেকে মদিনায় চলে গেছিলেন হ্যাঁ আমি আপনার জ্ঞান অনেক বেশি কিন্তু আমাদের নবীজি পর্যন্ত মক্কার থেকে নবীজি নবীজি চলে যাওয়ার স্বামী মুসমানের চলে যাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে নবীজি তো নবীজি হিসেবে গিয়েছেন হ্যাঁ আর আপনি গডফাদার আর আপনি আপনার বিরুদ্ধে মামলা এবং আপনি মানে আওয়ামী লীগের কলঙ্ক হিসেবে আপনাকে ওইভাবে তখন দেখা হচ্ছিল অনেকটা গা বাঁচানোর জন্য এটা এটা এখন আপনি বলতে পারেন আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু এই না এটা এটা আমার এলাকার জন আমার এলাকার আপনাদের পেপার কোনটা কী লেখেছে সেটা আমি জানি না তো তো যদি ওইভাবেই হতো তাহলে আমি যখন দেশে ফিরলাম ছয় বছর পরে নারায়ণগঞ্জ ইতিহাসে হচ্ছে বড় সমাবেশ হতো না জনগণের মানে আমার একটা কি বলবো বদনাম আছে মানে আপনারা অনেকেই পছন্দ করেন না যে আমি সবসময় উল্টা পাল্টা কথা জিজ্ঞেস সেরকমই একটা উল্টা পাল্টা মানে যদি হয় কিন্তু ইত্যাদি দিয়েই বলছি যে আপনি মনোনয়ন পেলেন আপনি নির্বাচিত নির্বাচিত হলেন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তারপরে ধরলাম যদি জোট সরকার আবার ক্ষমতায় আসে তখন কি আপনি নারায়ণগঞ্জে থাকতে পারবেন নাকি আবার পালায় যাইতে হবে দেখেন আমি আবারও বলছি যেই কয়েকবার আমি তখন তো আপনার থাকতেই হবে কারণ এখন নির্বাচন হলে যে এই পাঁচ বছর আরও তিন চার বছর আপনি পেয়ে যাবেন পরবর্তী সরকারের মতো উত্তর দিচ্ছি যে আমার যে বিশ্বাস এই সরকার যেভাবে কাজ করছে অন্য সরকার ক্ষমতা আসবে না এটা হলো এক আর দ্বিতীয় কনফিডেন্সের কারণে এরকম মরিয়া হয়ে বসছে কনফিডেন্সের কারণে মরি হচ্ছে না সেইভাবেই এলাকাটাকে গড়ে তুলতে চাচ্ছি দুই নম্বর যেটা হচ্ছে যতবারই আমি চলে গেছি আমি কিন্তু আমার পার্টার পার্টির একদম সর্বোচ্চ হাইকমান্ডের নির্দেশ ছাড়া যাইনি আর এই দুই হাজার একে আমি গেছি এবার কিন্তু আমাদের বহু বড় নেতারা সবাই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন হাইকমান্ড মানে কি শেখ হাসিনা আপনাকে চলে যেতে বলেছেন নাকি আমি কি আপনি আমি শেখ হাসিনাকেই শুধু হাইকমান্ড বলা যায় না আমার নেত্রী ছাড়াও তো আছেন নেত্রীকেও ধরতে পারেন আপনি যেটাই হোক এটা আমার রাজনৈতিক কৌশল তো ডাকছে
জি থ্যাংক ইউ মনীষা 18 নিউজ নারায়ণগঞ্জ